你找我什么事儿啊？你来公司也几天了，是不是应该认真做点事儿呢？你想要让我做什么？王小慧现在是邦利集团第一大股东，手中握有邦利集团百分之四十九的股份。也就是说，我想入主邦利集团，必须从王小慧着手。凭你对他的了解，我该怎么做才能得到他手中的股份？不可能。邦利集团是他爸王邦利一手打下来的。你想要从王小慧手里面那儿夺走，他怎么可能放手他爸打下来这片江山啊？我不想听这些，说但是。以正常的方式来收购他的股份的话，基本不可能。但是，可以从宋文平下手。宋文平，我是听说他跟王小慧扯在一起了。不过，这个宋文平有这么大的本事，能左右王小慧的意愿？据我对王小慧的了解，虽然她刁蛮任性，但是她为人还是热情似火。一旦跟谁好上了的话，那真是掏心掏肺都干得出来。你还记得他为了我哥跳楼自杀的事儿吧？他现在跟宋文平正打得火热，如胶似漆的。我相信，如果要是宋文平有什么困难的话，王小慧，他一定会出手相助。好生，看来你也并不是一无是处。只要你能做出点成绩来，我保证你会人才两得。不过我丑话先说在前头啊，过分的事儿我做不了。我的目标是我哥。我们是商人，又不是强盗。我只是让你给他送点礼而已。你怎么想着给我打电话了，浩双？你为什么不接你哥电话呢？你要是跟我说这个事儿的话，那就算了啊。喂，别别别，别挂。这样，你有空吗？我想约你出来聊一聊。如果就咱们两个人的话，可以。嗨，你放心吧，就我们两个。行，你说在哪儿吧？中信金陵酒店。嗯，好嘞。老师，那就别说我的事儿了。我呢，劝你一句，你就别再跟你哥置气了。你们俩之间啊，毕竟隔着一个大妈呢。你这么做，伤害的不止一个人。文明哥，你是忘了我刚才跟你说的了吧？如果要是你再这样的话，那我可真的生气了。行，本来跟你见面，我这儿还有个正事想要跟你说的，现在我也不想说了。什么正事？你让沈浩上去贿赂宋文平，我有点担心，怕有点不妥。怎么不妥、啊？说来听听。我不是担心别的呀、啊，我主要是怕那个沈浩上说漏了嘴，那宋文平可就知道他是你们的人了。那沈浩强就知道了，耽误你的计划。他以前跟的沈浩强，什么事儿都不用操心。所以看起来吊儿郎当的不堪一击。其实这小子认真做起事来，还是挺有本事的。那还主要是我们家少帅，你的眼光好。<笑>沈浩胜啊，算是遇到伯乐了。<笑>进来。那我等会儿再来吧。哎，浩胜，马经理是自己人，进来吧。
事情办妥了。宋安平没收这个钱。郝生，这件事情办得不漂亮。别人的钱，宋安平可能会拒绝。你的钱不应该呀、啊！你和宋文平同学一场，他的为人你应该有所了解。他不收这个钱，应该很正常吧？<笑>什么态度？啊，你办事不利，你还有理了？你放心，我有办法让他收这笔钱。哦，说来听听。他自己不收这笔钱。我会找人帮他收这笔钱，马经理，我说的对吧？好胜认真起来做事的样子，还是让人刮目相看的。对。宋叔，宋婶，哟，好胜，老伴儿，好胜来了，好胜。你怎么来了？<笑>我特别来看看二郎。好胜啊！你看你来就来吧，还带东西干嘛？不把这当自己家了？这不应该的吗？啊！<笑><笑>别站着了，快坐。哎哎哎走走走，来来来来，好胜、啊，哎，喝水。好嘞好嘞，喝水。<笑>好胜啊，你妈跟你哥怎么没来呀、啊？忙着呢，我哥在公司忙，我妈在家里边忙着带孩子，所以我就自己来了。<笑>你妈现在身体怎么样？还好吧？好，好，好，就是一直念着你们，所以就让我自己一人过来，赶紧看看。你小子嘴还挺能说的。哎，郝胜，听说前些日子你出点事儿，什么时候回来的？出来一个多月了，这不公司里边事儿挺多的，一直脱不开身。今天逮着空了，赶紧过来看看呗。<笑>这孩子现在懂事儿多了，还知道过来看看我们两口子，这不是应该的吗？当初你们家对我们家特别的照顾。这文平哥也没少帮我们，都是一家人，还客气什么呀？那个时候我们刚刚进城啊，这一穷二白的，吃了不少苦，欠了不少债，我还欠文平哥五万块钱呢。五万块钱？文平没跟我们说过呀。你又不是不了解他，他就是那种做好事不留名的。再说了，这件事情。啊。我妈和我哥都不知道，浩胜啊，这到底怎么回事啊？是这样的，我刚进城那时候，闯了一个祸，欠了人五万块钱，那我又害怕，不敢告诉我哥和我妈，我就想找谁帮忙呢？那不就剩文平哥了吗？好在文平哥出手相助，把他那点积蓄全都拿了出来，还借了点替我还上了这笔钱。来，今天啊，就把这钱。还给文平哥，郝胜，文平从来没跟我们说过这件事儿。如果是真的，我们不能收，你还是交给文平吧。我是想交给文平哥，可他不肯收啊。文平哥是个好人，他是这么说的：说浩胜啊，你还没结婚，以后用钱的地儿多着呢，等手头宽裕了之后再还给他。可我想啊，这一直欠着也不是个事儿啊。我现在有钱了，而且我哥还给了我一些公司的股份，现在手里边挺宽裕的。呵呵那就先收下。先收下吧，啊。哦，对了，这事儿先别告诉文平哥，我怕他知道了之后会不高兴。行，这事儿。我们先不告诉文明，郝胜，你小子现在是真有长进，能替别人着想了。<笑>得，钱您收好啊，我先走了。着什么急呀、啊？吃完了再走。哎呀，公司事儿太多了，实在是忙不开。那我先走了。哎，慢点啊，慢点开车。文平跟咱说过，不能随便收别人的钱。你看这事儿，是不是跟文平打声招呼啊？打什么招呼啊？浩胜是外人吗？他刚才一直说说这钱先别告诉文平的
，那咱就先别跟文平说呗。这再说了，好胜他不会害文平的。真是，真的收了那笔钱。漂亮！只要他们收了那笔钱，我们就抓住了宋文平的把柄，他就是跳进黄河也洗不清了。老张，没想到你狠起来也是六亲不认，佩服。别说这些没用的，赶紧想想下面的计划吧。你想要收购王小慧手里边的股份？那你的钱够吗？<笑>这个你不用担心，只要能搞定王小慧，其他都不是问题。华龙最不缺的就是钱